அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஏன் டூ லாங் கோஆக்சியல் சொலினாய்டுன்னு போட்டிருக்கோம் இப்படி காயில் இருந்தாலுமே அது என்னது மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் தான் அதனால் இதுவும் இந்த படமும் இதுவும் குழப்பிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக டூ லாங் கோஆக்சியல் சொலினாய்டு இது டூ லாங் கோஆக்சியல் சொலினாய்டு கிடையாது ஓகேங்களா அதனால தான் இதுவும் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் தான் இதுவும் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் தான் அதுக்காக சரிங்க சார் இதை படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே படித்தது ஏதாவது ரீகால் பண்ணி பார்த்துக்கணுமா சார் கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு சொல்லாய்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ரைட் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு அயன் பீஸ் இருக்குது இதை நான் வந்து மேக்னட்டை எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் காயில் வந்து இங்கே சுற்றி கரண்டு கொடுத்து அந்த அயன் பாரை இங்கே வைப்பீங்களா இல்லை அயன் பாரை இப்படி வச்சு இதை சுற்றி காயில் சுற்றுவீங்களா இப்படி தான் வைப்பீங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் சொல்லினாய்டுக்கு அவுட் சைடில் ஃபீல்டு என்னது ஜீரோ சொல்லாய்டுக்கு இன்சைடு தான் என்னது ஃபீல்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஜீரோனா சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இருக்காதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இன்சைடு தான் ஃபீல்டு இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இங்கே டூ லோ லாங் கோஆக்சியல் சொல்லாய் இல்லை இன்னர் சொல்லாய்டோட ஏரியாவை மட்டும் தான் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா அவுட்டர் சைடில் தான் என்னது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோங்கிறனால ஓகேங்களா ரைட் இது ரெண்டுமே டூ லாங்குங்கிறனால இந்த எட்ஜி எஃபெக்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது கிடையாதுங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த லென்த் வயசாகவே எல்லாம் ஃபீல்டு வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் இப்போ பாருங்கள் இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டா இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ இதில் ஃப்ளக்ஸு பார்க்கணும் ஃப்ளக்ஸு பார்க்குறப்ப இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை யாரோ ஒருத்தர் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்கள இப்போ சொல் நாய்டே இருக்கட்டுமே ஒரு சொல் நாய்டு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக க்ரியேட் பண்ணி இப்படி ஃபீல்டு வந்துட்டுருக்கு அந்த சொல் நாய்டோட ஏரியாவை வச்சுக்குவீங்களா ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்க நான் சொல்கிறது ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்பிஏ இல்லை என்பிஏ காஸ்தீட்டாவா ரைட் இப்போ இந்த ஃபீல்டை உருவாக்கணும் அந்த சொல்லாய்டு யார் இங்கே இருக்குது இந்த படத்தில் காமிக்கல அதாவது ஃபீல்டு இதுதான் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸு பார்க்க போகிறது யார் நம்ம இங்கே கற் இங்கே ஒரு ஏரியா இருக்கும்ல இந்த ஏரியா இந்த காயிலோட நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த காயிலோட ஏரியாவில் தான் எதை பா பார்த்தா தான் அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ளக்ஸு இந்த ஃபீல்டை உருவாக்கின சொல்லினாய்டு கிடையாது அப்போ ஃப்ளக்ஸில் வந்து என்ன ஏவும் யார் நீங்கள் அந்த ஃபீல்டில் எந்த ஏரியாவில் பார்க்க போகிறீங்களோ அந்த ஏரியா ப்ளஸ் அந்த ஏரியாவோட நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஓகேங்களா பிங்கிறது இந்த ஃபீல்டை உருவாக்கின அந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதை நீங்கள் குழப்பிக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் ரைட் இப்போ நம்ம செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இன்னர் சைடுக்கு கரண்ட் கொடுக்குறோம் எஸ் ஒன்று கரண்ட் கொடுக்குறோம் எஸ் டூவில் பார்க்குறோம் அப்புறம் எஸ் டூவில் கரண்ட் கொடுத்து எஸ் ஒனில் பார்க்குறோம் அதாவது மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் ஒன்று இல்லைங்க டூ சொல்லினாயில் ஒரு சொல்லினாயில் கரண்ட் கொடுத்து இன்னொரு சொல்லினாயில் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அதே மாதிரி ரிவர்ஸில் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா கரண்ட்னால் என்ன ஸ்டெடி கரண்ட் கிடையாது சேஞ்ச் இன் கரண்ட் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸுக்கு புக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஆல்ரெடி செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் நடத்திட்டு அப்புறம் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் நடத்துகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம எழுதுகிறோம் என்னது பை ப்ரொப்போசனல் டு என்னது ஐ தானே பை ப்ரொப்போசனல் அப்படின்னா என்னது ஒரு கான்சென்ட் இருக்கா அங்கே என்ன போட்டோம் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் போல் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் எல்லுன்னு போட்டோமா இங்கே மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் போட போகிறோம் எம்ஐ ஓகே இப்போ கேட்கலாம் சார் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸில் ரெண்டு காய் இல்லை நீங்கள் எந்த காயில் என்னென்னு குழப்புதே அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஃப்ளக்ஸ் வந்து சொல்லினாய்டு ஒன்றில் வந்து கரண்ட் கொடுக்குறோம் சொல்லினாய்டு டூவில் தான் மியூச்சுவல் இன்டக்ஷன் நடக்க போகுதுன்னா அப்போ யாருக்கு ஃப்ளக்ஸ் கிடைக்கும் பை டூ அப்போ ஃப்ளக்ஸ் வந்து பை டூ மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் யாருக்கு கிடைக்குது எம் டூக்கு யாரால் ஒன்றால் ஓகேங்களா அப்போ மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் செகண்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒன் அப்போ ஐ யாருக்கு கரண்ட் யாருக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு காயில் ஃபஸ்ட் அது ஃபஸ்ட்டு காயில் அப்போ ஃபஸ்ட்டு காயில் கரண்ட்டு போகும்போது அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வரும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டினால் ரெண்டாவது காயிலுக்கு என்ன கிடைக்குது ஃப்ளக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ அப்போ அதில் தான் என்ன கிடைக்கும் இன்டக்ஷன் மியூச்சுவல் இன்டக்ஷன் நடக்கும் இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா சரி அப்போ எம் டூ ஒன் தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எம் டூ ஒன் சீக்வல் என்னது பை டூ பை ஐ ஒன்னா பை டூ பை ஐ ஒன் சரி இப்போ பை டூ கண்டுபிடிப்போம் பை டூக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம வழக்கம் போல்
ரெண்டு சுழிநாயடோட லென்த்தும் எள்ளு தான் அந்த இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரிங்களா நம்ம அவுட்டர் சுழிநாயடோட ஏரியாவே எடுத்துக்கூடாது இன்னர் சுழிநாயடோட ஏரியா தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அவுட் சைடில் ஃபீல்டு என்ன அது ஜீரோ அதனால் ரெண்டு கண்டிஷனுக்குமே நம்ம ஏ ஒன் தான் எழுதுகிறோம் இங்கெல்லாம் பாருங்கள் என் ஒன் என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் சுழிநாயடு ஒன் என் டூ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் சுழிநாய் டூ அதுமாதிரி ஒன் டூ ஒன் போட்டோம் ஆனால் ஏரியா மட்டும் பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் காமனாக போட்டிருக்கோம் லென்த்து பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் காமனாக போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா டூ எடுத்துக்கூடாது பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கூடாது ஓகேங்களா ரைட் அப்போ என் டூக்கு மேலே என்னது ஸ்மால் என் டூ எல் அடுத்தது இதை நம்ம ஏற்கனவே போட்டு கணிச்சோமா என்ன என்னது என் பை எல் அப்போ என்னென்ன என்னது என்எல் தானே அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ரைட் இங்கே எல் டூ போடக்கூடாது ஏன்னா எல் தான் காமன் லென்த் தான் ரைட் பி ஒனுக்கு என்ன ஃபார்முலா லாங் சொல்லா எடுக்கு மியூ நாட் என் இது என்னது ஒன் ஐ ஒன் ஓகேங்களா ஏ டூ என்னது அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஏன்னா சர்க்குலராக தானே இருக்குது அப்போ பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ரைட் இது என்னது பை டூ ஓகேங்களா நமக்கு என்ன வேணும் பை டூவை ஒன்றால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு எம் டூ ஒன் கிடைக்கும் அப்போ எம் டூ ஒன் சீக்வல் என்னது பை டூ இந்த ஐ ஒன் இங்கே வந்துருமா ஐ ஒன் அப்போ என்ன வருது இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை முன்னாடி எழுதுகிறோமே மியூ நாட் என் ஒன் என் டூ எனது பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் எல் எத்தனை டைம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனா இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ரிமைனிங் டைம் தான் இங்கே ஒன்று வந்துருச்சு அப்போ கரெக்ட் இதுதான் என்னது எம் டூ ஒன்றுக்கு ஃபார்முலா இதே மாதிரி தான் எம் ஒன் டூக்கும் எப்படி எழுதலாம் நம்ம சிம்பிளாக இங்கே எழுதுனதுனால ஏன் அதே ஃபார்முலானால் தான் இங்கே தான் ஏ வந்து ஏ ஒன் தானே எடுத்துக்க போகிறோம் ஏ டூ தான் அவுட் சைடில் ஃபீல்டு ஜீரோவே எல்லு வந்து ரெண்டுமே என்னது ஈக்குவல் லென்த்துங்க மாதிரி அது கன்சிடர் பண்ணால் லாங் செல்லோட லென்த்தை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ போடுவோமே இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் கம்பேர் பண்ண சரியாக இருக்கும் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் பை ஒன் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம் எம் ஒன் டூ ஓகேவா மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செகண்ட் இங்கே என்ன பண்ணோம் ஐ டூ அப்போ என்ன வரும் எம் ஒன் டூ சீக்வல் டு பை ஐ ஒன் பை நம்பரை மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதான் அப்போ பை ஒன் சீக்வல் என்னது என் ஒன் பி டூ ஏ ஒன் ஓகேங்களா இப்போ பை ஒன் சீக்வல் டு என் ஒன் எனக்கு என்னது என் ஒன் எல் எல் தான் காமன் அதனால் என் ஒன் எல் பி டூக்கு என்ன வரும் மியூ நாட் என் டூ ஐ டூ ஏ ஒன்றுக்கு பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் நமக்கு என்னது எம் ஒன் டூக்கு பை ஒன் பை ஐ டூவா பை ஒன் ஐ டூ இங்கே வந்துருமா பை ஐ டூ சீக்வல் தானது எம் ஒன் ஐ டூவா அப்போ ரிமைனிங் என்ன வரும் மியூ நாட் என் ஒன் என் டூ பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் எல் ஓகேங்களா அப்போ இந்த டேமும் இந்த டேம் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்கா அப்போ எம் டூ ஒன் சீக்வல் டென்னது எம் ஒன் டூ இன்னும் சாட்டாக சொல்லணும்னா இதுதான் வந்து மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸோட ஃபார்முலா டூ லாங் கோஎக்சர் சொல்லினாடு செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ்க்கு என்ன சொன்னோம் எல் சீக்வல் டு மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் ஏ எல்லா ரைட் ஏ தான் இங்கே பையார் ஸ்கொயரா மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸுக்கு மியூ நாட் என் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் என் இன்ட் என்ன எழுதலாமா ரைட் ஏ எல் ஏக்கு தான் என்னது பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயரா ஓகே இப்போ என் இன்ட் என்ன மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ்னா ரெண்டு காயிலா இது ஃபஸ்ட்டு காயில் இது செகண்ட் காயில் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலா படித்தாவே என் ஸ்கொயரை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதலாம் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் ஒரே தான் இது பண்ணால் ஏன்னா ஒரு காயில் தானே அப்போ என் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அப்போ படித்தீங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிசி வருமால மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் சம்மந்தமாக ஒரு சம் பார்க்க போகிறோம் என்னது கிவ்வன் ஃபஸ்ட்டு கிவ்வன் எழுதிக்கோ என்னது என் சொலினாய்டு ஆஃப் லென்த் எல் சிக்வல் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் எல் சிக்வல் டு எழுவது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ என்ன வரும் இங்கே எழுதுவோமே டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சென்டினா எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் டூவா அப்போ என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் எனது ரெண்டு சுழ்நாய் இருக்கிறதுனால இது எல் எல் ஒன் வச்சுக்கோம் அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ ஒன் எவ்வளவு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மாதிரினா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட் அண்டு ஹேவிங் ஃபோர் தௌசண்ட் டேர்ன்ஸ் என் ஒன் எவ்வளவு ஃபோர் தௌசண்ட் டேர்ன்ஸ் அதை எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டேர்ன்ஸ் இஸ் பிளேஸ்ட் இன்சைடு அனதர் சொல்லாயிடு இப்போ அனதர் சொல்லாயிடு பண்ணிட்டாங்க அப்போ என்னது டூ தௌசண்ட் டேர்ன்ஸ் அப்போ
टेन पवर मैनस्ोर मीटर स्कोयर अंड लेंथ अल टू ओके टेन से अब टेन से ना वो टेन इंटू से टेन पवर मैनस्टूवा सीक्वल टू टेन पवर मैनस्टर फैंड द म्यूचल इंडक्टन बिटवी द सुनाइट म्यूचल इंडक्टन क्या ओके सर इना कंडीशन नम्बर म्यूचल इंडक्टन रेलना को अंडीशन रोम रोम इंपार्ट लांग लांग शार्थकूड़ा एरिया परो स्माल एरिया एरिया वो स्म लेंत वो लांगा एण ओके सर रईट अब नम्बर ये कंसिडर पड़पर लेंत ये लांग टू इंटू टेन पवर मैनस्ना टेन पवर मैनस्ना इतना अब इलेट अत स्माल एरिया स्माल फोर इंटू टेन पवर मैनस्ोर एट इंट फोर अब इतना ओके रईट अब इंडिया नाम एप फार्मा एम सिक्वल म्यू नाट इन एन वन एन टू इना वो एल इपड़ा इना एम सिक्वल वो म्यू नाट एन वन एन बै एल पड़कू नाम एना लांग लेंत अल वो एन टू के एन टू बै एल मैन <laughs> मैन <laughs> एम सिक्वल सिक्सटी फोर पैन वो टू हंड्रेड पॉइंट नयन सिक्स इंटू टेन पवर मैनस्ोर आर टू इंटू टू हेनरी ओके थैंक यू